വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എച്ച് ജി അലേർട്ട് പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം അടുത്തെത്തി എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വലിയൊരു ചാൻസാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരും വിട്ടുകളയരുത് ഡെയിലി ഓരോ പോർഷൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് മോഷനും വർക്ക് എനർജി പവറും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലായിട്ട് വന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന നാല് ചോദ്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ മോഡലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ ലോസ് ഓഫ് മോഷനും വർക്ക് എനർജി പവറിലെയും റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലെ ബാങ്ക് റോഡ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ലെവൽ റോഡും സർക്കുലാർ ലെവൽ റോഡും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കും അതുപോലെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റും അതായത് റീകോയിൽ ഓഫ് ഗണ്ണും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റും ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ വർക്ക് എനർജി ഇപ്പോൾ അവരെ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡിയുടെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പ്രിങ്ങിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എല്ലാ ലോസും ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാങ്ക് റോഡ് ലെവൽ റോഡ് ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോർഡൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം പഠിക്കണം ഒരു ദിവസം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ ഡെറിവേഷൻസ് നന്നായി ചെയ്ത് പഠിക്കുക അടുത്ത ദിവസം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവാം എനിക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഈ എല്ലാ ടോപ്പിക്സുകളും പഠിച്ചു പോവാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിന്നീത് കൊടുക്കാം ആ ലിങ്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണോ കാണണം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ draw the force displacement curve analyze the graph and find the type of force involved on namtha question namukku ingane thannittirunnoru data force um displacement okka thande korchu values okka namukku thannittunde on namtha idu idinde force displacement curve varakkan aanu nammal x axis y axis okka varichittu ee thannirikkana data aanu nammal oru oru diagram pole oru graph nammal varakkanam ennittu adhe nammal kandu pidikkanam idu endu type of force aanu moonamtha idu idinde work done kandu pidikka idu aanu nammada moon task nu parayna അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് ഈ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ പെൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നീറ്റായിട്ട് വരച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്ങാനും എടുക്കുക അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക ഇവിടെ ഇതാ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ആ ഓരോ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക സിക്സ് സെവൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇവിടെയും വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനി രണ്ട് ന്യൂട്ടനാണ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൺ മീറ്ററും അതായത് ഫോഴ്സ് രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ആകുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു മീറ്ററാണ് സോ ഫോഴ്സിൽ രണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോവാ എക്സ് ആക്സിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൺ മീറ്ററിലേക്ക് പോവാ അതായത് ഇവിടെ വരും കണ്ടോ അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ആണല്ലോ അതിൽ ഒരു മീറ്റർ ഇവിടെ ഈ ഒരു മീറ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം രണ്ട് ന്യൂട്ടനിലേക്ക് പോകണം സോ ഒരു മീറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ അപ്പം ഇത് ഇനിയോ അടുത്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് രണ്ട് മീറ്ററാണ് രണ്ട് മീറ്ററിൽ എങ്ങോട്ട് നാല് ന്യൂട്ടൺ സോ രണ്ട് മീറ്ററിൽ നിന്ന് നാല് ന്യൂട്ടൺ അതേപോലെ മൂന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ആറ് ന്യൂട്ടനാണ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതാ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോലെ നമുക്കൊരു കെർവാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ എങ്ങനെ നോക്കാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റ
വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കർവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ എന്താ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് വർക്ക് കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് അറിയുമോ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തന്നിട്ട് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് വർക്ക് ഡൺ സോ ഈ ഗ്രാഫിന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏരിയ ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വർക്ക് കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ ഫോഴ്സും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടും സോ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫാണല്ലോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണാണ് വരിക നമുക്ക് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണാണ് ഐ മീൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് സോ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് ആണ് എത്ര വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സോ അഞ്ചാണ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് ഇനി ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാം ഹൈറ്റ് എത്ര ഈ ലെങ്ത്ത് അല്ലേ ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ആ പത്താണ് അഞ്ച് നേരം പത്തിൽ കാണാം സോ പത്ത് സോ ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കൊടുക്കാം സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ വരും ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ആ അതായത് ടെന്നിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജൂൾ ആണ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷനിലാണ് ഡെറിവേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിലോ ഫിഗർ റെപ്രസെൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് മാസസ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ മാസ് എം വൺ എം ടു ആണ് രണ്ടും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക രണ്ടും അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് സ്പീഡ് യു വൺ ആൻഡ് യു ടു അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ആദ്യത്തെ വെലോസിറ്റിയാണ് യു വൺ യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ദം അണ്ടർ വൺ ഡയമെൻഷൻ കൊളീഷൻ ഇത് കൊളൈഡ് ചെയ്തു സോ അവരെ വെലോസിറ്റി എന്തായി വി വൺ വി ടു എന്നായി ഓക്കെ എം വൺ എം ടു ഉള്ള രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് യു വൺ യു ടു ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ വെലോസിറ്റി ഇവർ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കൂട്ടിമുട്ടിയ ശേഷം ഇത് ബിഫോർ കേസാണ് ഇത് ആഫ്റ്റർ കേസാണ് കൊളൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവരെ വെലോസിറ്റി വി വണ്ണും വി ടു എന്നായിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഷോ ദാറ്റ് യു വൺ മൈനസ് യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ദർ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റീസ് ആർ ഈക്വൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇതാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്ത് വന്നാൽ ഇത് കിട്ടണം ഇതിന് മീനിങ് എന്താണ് കൊളൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവരെ വെലോസിറ്റികൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് യു വൺ മൈൻസ് യു ടു വി വൺ മൈൻസ് വി ടു അതായത് ഈ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് പേരുടെയും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വെലോസിറ്റിയും ശേഷം കൊളൈഡ് ചെയ്ത ശേഷമുള്ള വെലോസിറ്റിയും ഈക്വൽ ആണ് വെലോസിറ്റീസ് ആർ ബിക്കം ഈക്വൽ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കിയാൽ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്തണം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡെറിവേഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന
മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷനും ഈക്വലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൂട്ടിമുട്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവരുടെ മൊമെൻറ്റും കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ മൊമെൻറ്റും ഈക്വലാണ് മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ എന്നാണ് ഈ കൺസേർവ്ഡ് കൺസേർവ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പത്ത് ജൂൺ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മൊമെൻറ്റം അതാണെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന് ശേഷം അതേ മൊമെൻറ്റം ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കൂട്ടിമുട്ടിയാലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന് ശേഷം മുമ്പൊക്കെ ഒരേ മൊമെൻറ്റം ആണ് എന്താണ് ഈ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം ആ ലൊക്കേഷൻ അവിടുത്തെ മാസ് ഇൻറ്റു അവരുടെ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ അപ്പം നമുക്കിത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ബിഫോർ കൊളീഷനിലെ മൊമെൻറ്റം കാണാം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷനിലെ മൊമെൻറ്റും നമുക്ക് കാണാം സോ ബിഫോർ കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മാസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വെലൂസിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു യു വൺ ആൻഡ് യു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവരുടെ മൊമെൻറ്റം എങ്ങനെ കാണാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ കാണാം അതിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എം വൺ എം വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ ഇനി ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം എം ടു ഇൻറ്റു യു ടു ഇതാണ് എന്ത് ബിഫോർ കൊളീഷൻ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവർ രണ്ട് പേരുടെയും മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൂടിക്കൂട്ടി ഇനി കൂട്ടിമുട്ടിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്തായി വി വൺ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി ആയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാം എം വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻറ്റു വി ടു നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം അക്കോർഡിംഗ് ടു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം പ്രകാരം ബിഫോറും ആഫ്റ്ററും ഈക്വൽ ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഫോർ കൊളീഷൻ വി വന്നാൽ അത് ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ സോ എം വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻറ്റു യു ടു ബിഫോർ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിഫോർ കൊളീഷൻ അവരുടെ മൊമെൻറ്റവും ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ അവരുടെ മൊമെൻറ്റവും ഈക്വൽ ആണ് ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ആണ് വി വൺ വി ടു ആവാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ണുകളെ ഒരു ഭാഗമാക്കാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു വണ്ണുണ്ട് എം വൺ യു വൺ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എവിടെ വല്ല വൺ ഉണ്ടോ അതാ ഇവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് എം വൺ വി വൺ ആയിട്ട് മാറും സോ വണ്ണുകൾ ഒരു ഭാഗമാക്കി ഇനി ടൂകൾ ഒരു ഭാഗമാക്കിയാലോ ടൂ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പുറത്ത് ഒരു എം ടു വി ടു ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എം ടു യു ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നു ഇതിന് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ആരൊക്കെ എടുക്കണേ ഒരു എം വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ കണ്ട എം വൺ എം വൺ ആ എം വണ്ണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പം എന്താവും എം വൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ യു വൺ മൈനസ് വി വൺ ആവും ഇത് രണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ബാക്കി യു വണ്ണും ഒരു വി വണ്ണും മൈനസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഈ എം ടുവും എം ടുവും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ബാക്കി അവിടെ ആരോ ഉള്ളു വി ടു മൈനസ് ദ ഇവിടെ ഒരു യു ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രകാരം ഈ ലാസ്റ്റ് കൊളീഷൻ ആകുമ്പോൾ മൊമെ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആണ് കൈറ്റിക് എനർജിയും കൺസേർവ്ഡ് ആണ് മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഫോർ കൊളീഷനും ആഫ്റ്റർ കൊളീഷനും മൊമെൻറ്റം ഈക്വൽ ആണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൺസേർവ്ഡ് ആണല്ലോ ഈ ലാസ്റ്റ് കൊളീഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മൊമെൻറ്റും കൈനറ്റിക് എനർജി ഓൾസോ കൺസേർവ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൺസേർവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ബിഫോർ കൊളീഷൻ is equal to kinetic energy after collision kooti mudtinu mumbum kooti mudtinu sheshum ore kinetic energy aanu idokke elastic collision de pratheegada aanu kooti muttumbo la pratheegada aanu appo namukku ivide engane kodukkam kinetic energy equation da before collision aavu u alle so half into half mv square
ഇവിടുന്ന് ഹാഫ് എം ടു ഹാഫ് എം ടു പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് യു ടു സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഹാഫ് എം വൺ ഈ ഹാഫ് എം ടു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഹാഫ് ഹാഫിനെ ഒരേപോലെ ഹാഫ് ഹാഫുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും എം വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഇൻറ്റു വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് യു ടു സ്ക്വയർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ബിഫോറും ആഫ്റ്റർ ചെയ്തും വണ്ണുകൾ ഒരു ഭാഗമാക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പുറത്തേക്ക് എടുക്കും ഒരേപോലെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഫോമിലേക്ക് എടുക്കണമെന്ന് നോക്കിക്കേ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ എ ഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ഇക്വേഷൻ എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ എം വൺ ഇൻ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെങ്ങനെ കൊടുക്കാം യു വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം യു വൺ പ്ലസ് വി വൺ ഇൻ ടു യു വൺ മൈനസ് വി വൺ നമുക്ക് എഴുതാം അതേപോലെ ഇവിടെ എം ടു ഇൻ ടു ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ബി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് യു ടു സ്ക്വയർ ആണല്ലോ സോ വി ടു പ്ലസ് യു ടു ഇൻ ടു വി ടു മൈനസ് യു ടു രണ്ടിനും സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മൈനസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടിൻ്റെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടു എന്ന് വേണ്ടി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ആദ്യം നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈൻറ്റിക് എനർജി യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ആ വൺ ഓൺ ടു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അറിയാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് ആ ഡിവേഷനിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ടേ ബൈ ഒന്ന് വേണം ചെയ്യാം കേട്ടോ വലിയ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ എം വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ പ്ലസ് വി വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ മൈനസ് വി വണ്ണ് എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ സൈഡിന് ഈ സൈഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എം വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ മൈനസ് വി വൺ അതേപോലെ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എം ടു ഇൻറ്റു വി ടു പ്ലസ് യു ടു ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് യു ടു ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് യു വൺ മൈനസ് വി വൺ യു വൺ മൈനസ് വി വൺ എം വൺ എം വൺ ഒക്കെ നമുക്കിത് അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഒരേപോലൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം കിട്ടും യു വൺ പ്ലസ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു പ്ലസ് യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യുകളെ ഒരു ഭാഗമാക്കാം വികളെ ഒരു ഭാഗമാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി സോ യു വണ്ണിനെ യു വണ്ണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ യു ടുവിനെ കൊണ്ടുവരാം സോ മൈനസ് യു ടു ഈക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വി വൺ നമുക്ക് കിട്ടി കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെറിവേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു യു വൺ മൈനസ് യു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് വരണം ഓക്കെ ഒരു മൈനസ് വരണം പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് യു വൺ മൈനസ് യു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഇതാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് വി ടു മൈനസ് വി വണ്ണ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ അങ്ങനെ ആക്കി എഴുതാം എങ്ങനെ ആക്കി എഴുതാം വി ടു മൈനസ് വി വൺ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് പുറത്തേക്ക് ഇടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെറിവേഷനായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സംഭവം കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മൊമെൻറ്റും കൺസേർവ്ഡ് ആണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുക മൊമെൻറ്റും കൺസേർവ്ഡ് ആണെങ്കിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുക അതേപോലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക പിന്നെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ എഴുതുക കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഒരേപോലെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എ സ്ക്വയർ മൈൻസ് ബി സ്ക്വയർ വന്നു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെ